ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ആർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കോ പേജിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കോസ്റ്ററയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ ചായയൊക്കെ വെക്കുമ്പം താഴെ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂടി വെക്കുന്ന ടീ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ കോസ്റ്ററയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ വരച്ച പടമല്ല ഇത് ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇത് ഇതിൽ ഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല ഇത് ഇത് വേറൊരു ടിഷ്യൂ ആണ് കുതിരയുടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു പടയെ കാണത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നാല് പടം കാണും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടിഷ്യൂസ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേണ്ടേ നമ്മളുടെ കള്ളുകുപ്പികൾ ഈ കള്ളുകുപ്പിയിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂസ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ സെയിം ടിഷ്യൂൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സ് ഇത് ഈ കളറിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഇരുന്ന പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ പേഴ്സിൽ ഞാൻ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു എം ഡി എഫ് ബോർഡ് ഇനി എം ഡി എഫ് ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റൗണ്ടിലെങ്കിൽ റൗണ്ട് സ്ക്വയർ എങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കള്ളുകുപ്പി ആയാലും മതി അപ്പം അത് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ കണ്ടാൽ മതി ഒരു എം ഡി എഫ് ബോർഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഇത് മോട്ട് പോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് മോട്ട് പോഡ്ജ് ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത് കുപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് മോട്ട് പോഡ്ജ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ബ്രഷുകൾ അത് ബ്രഷിന് സൈസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഏത് ബ്രഷ് ആയാലും മതി ബ്രഷ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിലുള്ള സ്പോഞ്ച് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്പോഞ്ചില്ലേ അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പീസ് മതി ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഹാൻഡിലും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴുകി കഴുകി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പം ഈ വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതായിരുന്നു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫാബ്രിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തു ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഡാപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തുക നമുക്ക് എവിടെയാണോ സെർഫസിൽ വേണ്ടത് ആ വശത്തൊന്ന് കുത്തിവെക്കുക അപ്പോൾ ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വശം വേണ്ട നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നോക്കിക്കോണം ചിലപ്പം നല്ല ഉണങ്ങാൻ താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രയർ ഒന്ന് മുകളിൽ പിടിക്കും ഇനി അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഉണക്കം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അറിയാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടിയാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളർ കൊടുക്കാം ഇനി വൈറ്റ് കൊടുത്തു വൈറ്റ് കൊടുത്ത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വല്പം വേറെ കളേഴ്സ് ഏതാണോ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലൂ കളർ വേണോ ബ്ലൂ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തേക്കുക ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ട എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടിഷ്യൂ ഇതാണ് ടിഷ്യൂ ഈ ടിഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ലെയേഴ്സ് കാണും ആ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കണം ചിലപ്പം നമ്മൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ കാണും ചില ടിഷ്യൂല ത്രീ പ്ലൈ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടു പ്ലൈ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ദേ ഇത് കണ്ട മൊത്തം പൊളിച്ചെടുത്തു ഇതിൽ രണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയേക്കണം ആ ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആണ് വേണ്ടേ ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതെടുത്ത് അത് വേസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് കളയുക പിന്നെയുള്ളത് നമുക്കിത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം
ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ മോട്ട് പോഡ്ജ് അങ്ങ് തേച്ചു എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ തേച്ചു മോട്ട് പോഡ്ജ് വെച്ച് തേച്ചു ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വീണ്ടും മോട്ട് പോഡ്ജ് തേക്കുക ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാൻ വിടുക ഉണങ്ങാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ പാൽ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാൽ പോലെ ഇരിക്കും ഉണയും കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ചെയ്താൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം അതല്ല മുഴുവനും ചെയ്യണോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്ത വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പുറകിൽ അടുത്ത വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ വേണം അടുത്ത വേണേൽ വെക്കാം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കോസ്റ്റർ ഈ കോസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ലേഡിയുടെ പിക്ചർ ഇത് ഒരു ഒരു പിക്ചർ ഒരു ടിഷ്യൂ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് വേറെ ടിഷ്യൂവാ ഇത് വേറെ ടിഷ്യൂവാ ഇത് വേറെ ടിഷ്യൂവാ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ശരിക്കും നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുപ്പിക്കുന്നതാണിത് അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ എം ഡി എഫ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കുക എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവര